¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Cero Dudas de la mano de Samsung y EQLED 8K para repasar lo que ha pasado en la Liga de Campeones, que han sido muchas cosas, pero evidentemente aquí vamos a despejar la duda y nos tenemos que quedar primero con lo que pasó el martes. Derrota del Barça ante el Bayern de Múnich, también derrota eh, del Atlético de Madrid en campo del Bayern Leverkusen y en un partido en el que pasó esto. Ainhoa eh, Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Estepa? Muy buenas. Pablo Duque, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo está el Atleti, eh? Porque está sumando ahí errores arbitrales, otra vez entró el bar en su partido. ¿Qué os parece esta imagen? Que fue la polémica posiblemente de la, de la jornada de esa mano del jugador del Bayern Leverkusen, que el árbitro fue al bar, pero decidió no señalar nada. Bueno, yo es que todavía no, no me lo creo, que, que esta mano todavía no, no se pita. Es que sí. es muy claro, he visto en, en algún vídeo que es que hasta suena, se oye, se oye golpe, así que yo es que todavía no, no entiendo ninguna de las razones que han intentado dar para, para entender que esto no, no se pitara y que ni siquiera el árbitro fuese a, al monitor a verlo. No, no, sí, además lo que llama la atención es la disparidad de criterios porque justo la anterior jornada vimos una mano de Hermoso que no podemos decir que es igual porque en el fútbol todas las jugadas son diferentes, pero sí fue una situación parecida que estiró la mano y el árbitro consideró que fue penal. Aquí estaba viendo esa jugada que era ocasión clara para el Atlético de Madrid, aquí lo estáis viendo, esa mano clarísima del rival del conjunto eh, rojo y blanco y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Eh, hay no eh, Atlético que sigue acumulando, ¿no? Eh, errores, ¿no? Y sobre todo que ya algún eh, jugador, Coque también lo dijo en eh, zona mixta, también creo que Felipe eh, se refirió a eso. Sí. Simeone es un poquito más eh, ambiguo, pero es verdad que ya pues eh, cansa sí, un poquito. Sí, porque, porque además luego Simeone en rueda de prensa, es verdad que Simeone no le gusta hablar de estas cosas, pero luego en rueda de prensa sí que dijo que, bueno, a ver si de una vez pues la fortuna en este tipo de jugadas sonríe un poco sí. al Atlético de Madrid y por lo menos pues, pues se pita. Bitzel y Felipe también hablaron sí. y es que no los jugadores del Atlético de Madrid ni se lo creían en ese momento ni, ni después cuando les tocó hablar ante, ante los medios porque a mí me parece, me, es que me sigue pareciendo una mano eh, pitable al 100%. Bueno, pues eso era, fue uno de los momentos de la jornada en eh, la Liga de Campeones. Otro es este, el golazo que marcó Jalan en el eh, este miércoles ante el Borussia Dortmund, su ex equipo. Muchos dicen que ya es uno de los mejores goles de la jornada y de la historia del, de la Champions League, la verdad que, bueno, eh, Pablo, un auténtico golazo. Sí, sí, como decías, vamos, de, lo, de la pasada jornada y de lo que llevamos de Champions, sin duda, aunque hayan sido solo dos partidos, un auténtico golazo y además de la definición de Haaland, destacar el centro de Joao Cancelo con el exterior, que fue no tan magnífico como el remate, pero a la altura casi. Sí, eh. además es que es súper difícil el remate que hace, totalmente acrobático. En, en la imagen de, del vídeo se puede ver como cuando eh, sale el balón hacia, hacia Holland, Foden se enfada, eh, viendo que eso era imposible de rematar. Sí. Y al final, pues Holland te, es lo que tiene, que, que es un rematador nato, tiene esos recursos que están al alcance de muy pocos y hace un, un golazo que, que es de lo mejor de la jornada y de la historia de la Champions, probablemente. Eh, hay incluso un gol, ¿no? Que, por ejemplo, el de Fernando Torres, recuerdo, ¿no? Contra, contra el Betis. Contra que el se Betis, parece es mucho verdad, a él, ¿no? es verdad. ¿verdad? Sí, 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 ese remate que, que es tan difícil. Quizá este es un poco más, más, más difícil por, por cómo llega el balón y sobre todo por, porque estaba muy tapado el, el delantero de, del City, pero, pero saca un, un remate espectacular. Bueno, pues eh, eh, Guardiola fue preguntado en rueda de prensa precisamente eh, por este golazo de Haaland y eh, el técnico de Manchester City que se acordaba y, asimil, y se me, eh, asemejaba este, este gol a otro de hace muchos años de Johan Cruyff. Esto es lo que decía Pep. Maybe the people who knows me, you can, maybe you know the influence Johan Cruyff had in my life as a person, education, and a manager, and mentor, and everything. And uh, Johan Cruyff, years ago, years ago, was scoring a Camp Nou, an incredible goal against Atletico Madrid. It was quite, quite, quite similar to the early Haaland score. And the moment he scored a goal, I thought, oh, Johan Cruyff. Uh, it was quite similar. So it was a, a, really, a really good one. No hay duda, disfruta la Champions con un televisor Samsung Neo QLED 8K. Colores reales que te permiten apreciar hasta los matices más ligeros y con el mejor sonido, ni ojo de halcón ni bar. Disfrútalo todo con el mejor detalle con un televisor Samsung Neo QLED 8K. Bueno, pues eso es lo que decía Pep Guardiola. Eh, evidentemente, eh, estamos hablando de que a lo mejor es uno de los mejores goles de la historia de la Liga de Campeones. Y aquí en el programa Cero Dudas hemos querido recopilar algunos de esos mejores, como por ejemplo el de Cristiano Ronaldo. Os preguntaré al final del programa y no a eh, Pablo, eh, sobre todo un poco eh, cuál es vuestro top 3 eh, en, esta, en estos mejores goles de la historia de la Liga de Campeones. Pero evidentemente el de Cristiano tiene que estar por lo menos como candidato. Sí, porque es un auténtico golazo. Es que es un remate totalmente perfecto. Si, si te 
pones a estudiar la posición de, de Cristiano Ronaldo, eh, es, es una chilena totalmente perfecta. Eh, cero dudas de que es un sí. auténtico golazo histórico. Sí, también y diferenciarlo con el de Haaland también por el escenario, ¿no? Que sí es cierto, el gol de Haaland sirvió para darle la victoria al, al City, a remontar contra el Borussia, pero este gol unos cuartos de Champions en el estadio de la Juventus lo tiene todo aparte de la belleza de la chilena. Vamos a ver también el de otro que eh, ocurrió en el Día de Campeones, en este caso en un, eh, en un clásico, ese Real Madrid-Barça de, de, de en el Santiago Bernabéu de Día de Campeones, esa carrera de Leo Messi eh, ante el conjunto blanco que todo el mundo también eh, recuerda uno de los golazos también de, de esta Champions League, de esta edición de la de la Champions League de los últimos años y evidentemente como dejaba ¿no? también a jugadores de conjunto blanco pues, eh, por detrás. Un gol muy Leo Messi, de estos que parecía que tenía la, pe la pelota pegada a la bota y era imposible. También comentando un poco lo que comentaba Pablo antes, que, es, eh, que fuera en, en un Madrid-Barça, en un Barça-Madrid que haya sí. ese, esa rivalidad pues aumenta un poquito el, el valor del gol. Al final Messi eh, tenía esto y lo sigue teniendo, que todavía podemos ver a, a Messi así. Tú a lo mejor ni te acordabas, a lo mejor. No, no, sí. No, no, sí, sí, me acuerdo. Eh, bueno, lo recuerdo un poco con dolor, pero viéndolo con los años que se pierde un poco también lo fan que es uno de niño pues sí, sí se puede admirar la la belleza del gol, que la verdad es que es extraordinario. Bueno, y este también evidentemente tiene que entrar como candidato, el de Bale en la final ante el Liverpool, que todavía también todos lo recordamos. Otra chilena, eh, hay que dejar a lo mejor un poco de lado la importancia a lo mejor del partido, sobre todo un poco más la estética, la belleza, pero evidentemente Bale tiene que estar, aunque es verdad que en, eh, con el conjunto blanco, pues bueno, es de los mejores momentos que dejó el, el galés. Sí, es verdad que al final la, la, la carrera de Bale en el Real Madrid ha tenido sobre todo sus menos, más que sus más, pero por esto también también ha sido, hay que recordar a Gary Bale por este tipo de goles, otra chilena también muy buena, yo creo que un poquito pique Cristiano Ronaldo Bale, sobre todo por estar en, en el Real Madrid, pero también un auténtico golazo y las caras de los jugadores del Liverpool, pues lo decían todo. Sí, sí, menos estética que la de Cristiano, sí. pero yo creo que más difícil porque le llega del centro, creo que es de Marcelo, se le queda el balón atrás y saca ahí un recurso que, vamos... No se lo esperaba a nadie, yo creo. Hemos elegido estos, estos goles, pero no sé si meteréis alguno, alguno más. Pues eh, yo tenía en mente ese gol de Diego Rivas que, que le mete con el Atlético de Madrid al Fútbol Club sí. Barcelona en la Champions cuando el Atlético de Madrid llega a la final de, de Lisboa en 2014. Es un gol que lo, que lo recuerdo como un auténtico golazo y sobre todo también por esa rivalidad Atlético de Madrid-Barça y ese golpe en la mesa que, que significaba esa eliminatoria a favor del Atlético de Madrid. Así que me gustaría mencionarlo. Pues yo me voy también para el Atlético ¿Ah, porque sí? <ríe> sí, sí, estamos colchoneros <ríe> sí, en, sí, en sí. este momento. Que el gol de Saúl contra el Bayern, que sí es más similar es al, bueno. al de Messi, ah, sí, de verdad, que en el bueno. Vicente Calderón, un, yo creo que el mejor gol de la carrera de Saúl y no sé si fue el mejor gol del año, ¿no? La verdad es que ahora no lo recuerdo, pero también un escenario importante sí, sí, sí. y sobre todo la bola pegada al pie y contra un equipo de la entidad del Bayern, que siempre es complicado. Bueno, pues aquí en el programa Cero Dudas de la mano de Samsung y de Julieta Ochoa estamos hablando evidentemente de, de Haaland y, y os voy a preguntar, eh, de todos los que hemos visto aquí en, en la televisión, eh, ¿cuál sería vuestro top 3? Porque hay muchos que hablan también pues que eh, a lo mejor es muy difícil ¿no? que, que meter a, al de, a Haaland en el top porque también hay que recordar que también está el de Zidane en, contra el Bayern de Leverkusen también en esa final, esa volea del exjugador francés. Pero bueno, ¿cuál sería vuestro top 3 de mejores goles de la historia del del, del, de la Champions. Pues de estos que hemos visto, eh, yo me quedaría el tercero con este de Holland, el segundo ese de Leo Messi y el primero esa chilena perfecta de Cristiano Ronaldo, yo la tengo que colocar como, como el mejor gol de estos que, que hemos visto. ¿Tu turno? Yo el tercero me voy a quedar con la volea de Zidane, que aparte ah, es un sí. gol súper mítico, yo creo que es casi el que más ha pasado en la historia y claro. a todas las recopilaciones de todos. Luego pondría segundo el de Leo Messi igual y primero me quedo con la chilena de Bale por el escenario y por ser un poco, no fue su despedida del Madrid porque luego tuvo tres temporadas más, pero fue su despedida de facto como un grandísimo jugador para el Madrid. Bueno, o sea que para ti sí está Haaland dentro del top 3 y para ti no, así que bueno, pues eh, división un poco de opiniones. Vosotros también podéis eh, opinar y votar en la, en la encuesta que tenemos en marca.com, así que lo dicho. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y por seguir este programa de Cero Dudas de la mano de Samsung y el Fillet 8K. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti siempre, Estepa. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Adiós.